。顾宇，婚礼要开始了，你人呢？若云，我们的婚礼推迟吧。为什么？哎，你现在几点了？八点多了。八点多了，不行，来不及，我得走了。别赶我，今天台风天气，飞机都已经停飞了。什么？今天可是我和若云结婚的日子。七小姐，我跟过不少婚礼，还是头一次见到顾总这么帅气的新郎。哎呀，台风这么大，飞机停飞很正常。要不，你给表姐说一声，把婚礼推迟一天嘛？不行，婚礼这么重要的日子，怎么推迟呢？我必须得想办法回去。哎呦，哎，小心！哎呀，那要不我找个人帮你问一下？算了，你这刚出院也需要人照顾，不用问了。等后面我再跟若云解释吧。七小姐，我跟过不少婚礼，还是头一次见到顾总这么帅气的新郎。顾总说你们十六岁就认识，要我说呀，情窦初开的感情最真挚了。顾总真体贴，这时候还要给你打电话。哦，七小姐，我先去看一下婚礼流程。嗯。若云。我们的婚礼推迟吧。对不起，若云，我昨天没告诉你，是怕你误会。怕我误会？你要是怕我误会，你就不会去他那。台风天气，航班都取消了，我实在赶不回去了。嗯，我知道了。时间还早，婚礼可以改到明天。啊，我已经给管家通知过了，他稍后会去通知宾客。嗯，爷爷那边你放心，我会向他老人家解释清楚的。放心，解释。阿宇，我知道叶梦怡昨天晚上进了医院。你现在是在医院吧？<咳>那就是在他公寓了。对不起，若云，我昨天没告诉你，是怕你误会。怕我误会？你要是怕我误会，你就不会去他那。若云，我知道你对梦怡有偏见。她虽然是我的前女友，但她也是你的表妹啊。她受伤了，我们总不能都视而不见吧？顾宇，婚宴取消，我们分手。是啊，叶梦怡是我表妹，但她更是你的前女友。你婚礼前一天跑去见你前女友，你现在告诉我，你说我对她有偏见？若云，婚礼前来北瑶是我考虑不周，可眼下需要解决的是把明天的婚礼安排妥当，好吗？顾宇，婚宴取消，我们分手。我承认，我不该缺席婚礼。你有情绪，我理解，我回去会跟你解释清楚。但请你不要拿取消婚事和分手这种话来开玩笑。若云，你过界了。你觉得我在开玩笑吗？你做出这种事儿，你还认为我在开玩笑？你什么时候开始这么幼稚了？若云，请你理智一点。大宇哥，我有点口渴。他渴了，给他倒水去吧。新晋小花旦叶梦一疑似割腕深夜送医，绯闻男友陪同。齐小姐，顾先生助理刚给我打电话，说婚礼要推迟到明天。云云，顾宇他人什么意思啊？新晋小花旦叶梦一疑似割腕深夜送医，绯闻男友陪同。依依都发微博解释了，是给朋友做饭时牵上手，垃圾营销后还标题党。深夜做饭只是朋友，算了，反正这俩也是娱乐圈公开的秘密了。听 A 大毕业的朋友说，依依当年和顾宇恋爱，那叫一个轰轰烈烈。分手时，顾宇颓废了好久，最后出国了。厉害，毕竟娱乐圈极难讲嘛。听说今天的男的还结婚了，这新娘八成要隐忍喽。婚礼不会推迟，你们继续去准备。他爸爸叶鲁不想让我进顾家
，怕增加我分家产的筹码。昨晚叶萌一进了医院，顾雨莲也去了贵阳。这些照片我刚就收到了，我估计是叶萌一自己放出来的。叶萌一他有病吧？他和顾雨都分手八百年了，在你婚礼现场这出什么意思啊？他爸爸叶鲁不想让我进顾家，怕增加我分家产的筹码。加上爷爷之前给过我股份，我估计从那时候起，叶梦依就对我心里存了怨。或许是叶鲁受益，也或许就是他纯粹想让我颜面扫地，下不了台。你就不生气、啊？你冲进来之前，我刚跟顾宇说了。取消婚礼，顾宇他还真是自作自受。再让我碰到他，我都不会放过他。我本来是想取消的，但既然叶梦一存心想让我下不了台，那我只能换新郎了。这个表姐是不是误会我们了？要不我去解释解释？没事，想分手，我倒要看看他怎么收场。圆月,月，既然死了心，那你刚刚为什么说？婚礼的确不能推迟，但爷爷的身体受不了刺激了。我本来是想取消的，但既然叶梦一存心想让我下不了台，那我只能换新郎了。齐家大小姐不是忙着当新娘吗？怎么有空给我打电话呀喂，喂，徐欢成，是我。我还以为我眼花了。齐家大小姐不是忙着当新娘吗？怎么有空给我打电话呀？徐欢成，你在看我笑话？<笑>哪敢呀？说吧，大小姐，什么事？徐欢成，我记得你很中意东城那个项目。什么？齐小姐这会儿愿意割爱了，你家里能同意吗？我给你个机会。我可以让所有人同意。哦，什么办法？你现在过来娶我，一年后离婚，这个项目归你。怎么，怂了？用不着激将法，等着，爷来娶你。放心吧，新郎有了。谁啊？许幻成。圆圆，我这个半年还当得成吗？放心吧，新郎有了。谁啊？许幻成。没想到许学长这个人嫌狗蹭的家伙，都比过于那个人有良心。啊，客人来了，你先去招待一下，我补个妆啊。啊、嗯，那我先去啊。齐小姐，都准备好了。麻烦你了，杜琴。不麻烦，都是我分内的事。只是新郎，怎么还不来？徐焕成不会是在骗我吧？这才对嘛！这脾气才是我认识的齐大小姐。怎么？被我的屈尊降贵感动懵了？许幻成、嗯，你踩到我的脚了。这才对嘛！这脾气才是我认识的齐大小姐。新郎来了，婚礼可以开始了。怎么，怂了？等我上台可别被吓尿裤子。这顾少爷都逃婚了，婚礼也不取消，齐若云这不是明晃晃给人看笑话吗？齐若云也是可怜，跟着顾云那么多年，到现在吃那么多苦，就落了个这。
，要么说叶梦一厉害呢，当年顾少爷为了他出国，现在啊又为了他逃婚，可真是够情深的。不然以顾雨对叶梦一的感情，早就进入顾家了。场面挺大呀。怎么，怂啊？等我上台可别被吓尿裤子。怂？我从来就不认识这个字。有请新娘新郎入场。什么？新郎居然是徐焕成那疯子！怎么，你是后悔了，还是怂了呀？嗯。抬头，看着我。说什么？你现在这个表情。怎么，你是后悔了，还是怂了呀？嗯，徐汉成，你这是在嘲讽我？你没听到他们说我是跑来抢亲的？既然我都当新郎了。指教啊，徐太太！你疯了！你知道这个项目对我们家有多么重要早就登门，是为了您的女儿叶梦一，还是另有其事？玲儿，这个换新郎这么大的事儿，怎么也不跟家里商量商量？乔姑父说的，我为什么换新郎，姑父心里不清楚吗？还是您觉得，我不仅不该嫁进顾家，也不能嫁给徐焕成？你这是什么话？恼羞成怒了？你以为我会相信徐焕成是不求回报的在帮你吗？的确不是，所以我把东城的项目交给了徐焕成的公司智和集团。你疯了！你知道这个项目对我们家有多么重要？就因为顾宇不和你结婚，你就……你这是落井下石！竞标前你就清楚，骑士集团的流动资金根本吃不下这个项目，让我带团竞标，还承诺我竞标成功后，这个项目归我管，不就是等着资金链断掉了看我笑话吗？竞标前你就清楚，骑士集团的流动资金根本吃不下这个项目，让我带团竞标，还承诺我竞标成功后，这个项目归我管。不就是等着资金链断掉了看我笑话吗？你胡说！我我是你姑父，是你的长辈。姑父，长辈，您要是真把自己当成我的长辈，就不会挖坑把我往里面推。你，你这是狗咬吕洞宾，不识好人心。我是想单独让你操盘一个项目，锻炼一下。让我锻炼。那您可真是个大好人。这个项目失败了，您既可以在爷爷面前彰显您的大度让权，又可以让我主动承认失败，向您低头，再把我赶出公司的管理层，把您的外援拉进来，顺手可以再把东城的项目拿下。您可真是一石三鸟啊！既然这个项目被我拿下了，那么就应该由我来做决定。姑父，你，齐若云，你真是好样的。毕竟项目是我的项目，徐焕成是我的丈夫，所以我的决定，爷爷也会同意。好样的，你就不怕我告诉老爷子，这个徐焕成他是心怀鬼胎？
，那还劳烦姑父早点说呢。就是不知道爷爷知道了，会不会因为心疼我，就把骑士集团所有的股份都给我了？毕竟爷爷和顾爷爷这两家的联姻，可是被您的女儿给搅黄了呢。说起来，我还是个受害者。<笑>那也没关系啊，依依也是老爷子的孙女儿，齐顾两家也是可以联姻的。好像是哦、啊，但是爷爷心心念念的是齐顾两家的联姻，您的宝贝女儿叶梦依，好像不姓齐呢。你，齐若云，你真好样的，想姑父啊，看走眼了。那您看走眼的事儿还真不少呢。我等会儿还有事儿，姑父，慢走不送。上车。想我说死了。我和顾宇没有感情，和他结婚也只是因为婚约，但他喜欢叶梦一，而我和你才是真爱。真爱？你放心，这只是在爷爷面前的说辞。我该放心？那你为什么找我？况且玉婷说了，想嫁给你的女人，也只比顾宇少些许。那你为什么找我？你人长得帅又有钱，况且短短五年之内，你把你爸留下的那个烂摊子，做成了现在的智和集团，说明你还有点能力。况且玉婷说了，想嫁给你的女人，也只比顾宇少些许。少些许，不过你不用灰心，只要改改你不太友善的性格，肯定能奋起反超的。况且顾宇现在有绯闻，而你洁身自好，以后想嫁给你的女人肯定比他多。是吗？我都不知道我这么好了。当然了，不然我也不能选你当新郎。那我就更不放心了。哎，不过。你最近这看人的眼光，大有长进。你觉得我们是不是应该装作亲密一些？装作？你想怎么样？大小姐，老爷刚醒，您带姑爷先进去。你觉得我们是不是应该装作亲密一些？装作？你想怎么样？虽然委屈了你，但是戏也要演好。放心吧，我会补偿你的。昨天婚礼上，你不也是？我不也怎么样？不过，的确是委屈。走吧。许先生是吧？哎，好。你看起来体面熟。爷爷，云云来了。嗯，爷爷，这个是许幻成，嗯，我们刚结婚。听管家说过，这顾啊，爷爷，那个，其实我和顾宇结婚，都是因为婚约。我是不想服了您和顾爷爷的面子，但是我跟顾宇没感情。当真？真的，爷爷，您不用担心我。许先生是吧？哎，好，你看起来挺面熟。齐爷好，家父许建恒。好好好。哦，呃，云云，呃，你去看个饭做好了没有？嗯。一会儿让管家上来叫我们。好。
徐总也是后生可畏啊。徐总没陪你回来，戏演的真好。他在陪爷爷聊天。哎呦，这么快就跟老爷子搭上了。哎呀，这徐总也是后生可畏啊。不过你们俩一唱一和这出戏，那演的也是真不错啊。爷爷，虽然没了顾家的这门婚事，但是。你和徐总离了婚，姑父一定给你再介绍一门好婚事。啊！哈哈叶鲁这是在警告我，等爷爷不在了，我能依靠的只有这个姑父。虽然他参与搅黄了我和顾家的婚事，但还是要考虑清楚，是否真的要跟他作对。哼哼，咱们走着瞧。听说要把。东城的项目给志和。呃，今天呢是家宴，万成也别太拘束了。放心吧，姐。嗯。这么快就哄住爷爷了，挺有本事啊。爸，我想跟您说个事儿。嗯，什么事儿？听说要把东城的项目给志和。至于你跟他们说要把东城的项目给我单独开发呀？原来我家云云这么想着我啊！啊，爸，这个云云跟幻城的感情好，想把这个项目呢给幻城的公司，就是给他们小家一点支持。这说起来呢，这个也合情合理。可是呢，这个项目准备了这么长时间，这说给就给，这怕是，有点任性了吧？呃，就怕是股东们呢，这不太好交代呀、啊。你这才见换成第一面，这个心就偏到孙女婿身上了啊？那我这个女婿就不受宠了？这个项目呢？是云云负责，来，爷爷吃菜。换成呢，又是齐家孙女婿，啊，这呢一家人呐，咱们不说两家话。既然这个项目其实做起来太吃力，倒不如让给智和集团。哎呦，爸，你这才见换成第一面，这个心就偏到孙女婿身上了。啊，那我这个女婿就不受宠了。<笑>是谁说志和要单独开发东城的项目呀？姑父，您这消息源怕是有些闭塞吧？我刚刚就跟齐爷爷说过了，志和只参与前期的开发与投资，其余的工作呢？还是由咱们骑士来全权负责的，而我们志和呢，也只拿参与投资那部分份额的收益。所以呢，骑士前期付出了那么多，肯定资金到时候也会回流到骑士，对吧，姑父？什么？对，换成说的没错。齐小姐，当场换了一个新郎。而且仪式也没有减少，宾客来了大半。顾总，这是最近比较紧急的文件，请您批示。好，看看。对了，若云最近有没有联系？齐小姐，齐小姐没有主动联系我。不过，不过什么？不过昨天的婚礼并没有取消。没有取消。齐小姐当场换了一个新郎，而且仪式也没有减少，宾客来了大半。婚礼结束后，她坐着新郎的车，头也不回的走了。刚才在饭桌上说的话，为什么和齐家合作？
。这是哪儿？志和大厦停车场。怎么来志和了？你不是有话要问吗？走吧。说吧，想问什么？刚才在饭桌上说的话，为什么和齐家合作？你觉得呢？我怎么知道？猜都不猜吗，齐若若？你也应该，应该有点耐心吧。万一要是我对你情根深重、爱屋及乌，所以，我瞧叶鲁不顺眼呢。如果叶鲁打定主意咬定你不放，咱俩假结婚的问题终究是纸包不住火。徐总现在倒是有耐心啊，还费功夫跟我开玩笑。骑士的现金流不足，你们根本就无法独立啃下东城项目这块肥肉，这一点你心知肚明，但是外界恐怕都不知道。你呢，既不想向外界暴露骑士现金流不足这一点，又不想自己辛苦抢劫的项目白白便宜了你叔叔业务，所以呢，你选择与我合作，但是。如果叶鲁打定主意咬定你不放，咱俩假结婚的问题终究是纸包不住火，肯定会暴露。到时候你在骑士内部，恐怕不好收场。所以呢？这个合同你先看一下，如果你觉得条款有问题，可以找你的律师沟通。结婚协议，你给我戴绿帽，这个条款会让我获得一笔不菲的金钱赔偿。假结婚签协议我能理解，可还要领证，有这个必要吗？当然有这个必要，因为现在外界不少人都知道我们是合法的关系。所以呢，这个条款可以保障我大部分的权益。什么权益？假如啊，假如有一天你给我戴绿帽，这个条款会让我获得一笔不菲的金钱赔偿。你放心，我不会。口说无凭的，签了合同才踏实。难道你就没有想过？如果有一天你给我戴了绿帽子，你会被我分掉一半的财产。No， 像我这么优秀的基因，有什么女人配让我出轨吗？我答应过，这场婚姻不会影响公司的股价，所以在咱们婚姻存续期间，你有义务跟我带一顿恩爱。那这条合住的意思是，自然是字面上的意思啊。你突然跟我求婚，昨天晚上我为了平复公司董事们的情绪，我答应过这场婚姻不会影响公司的股价，所以在咱们婚姻存续期间，你有义务跟我带一顿恩爱的夫妻。为了让大家相信，我好像也别无选择了。哎，好。我签。
说什么呢？说你逃婚了，还是说我换了个新郎？<笑>乍一听这么好像还是挺公平的。若云，即使是在电话里，我也是说婚礼是延期，而不是取消。延期？姓顾的，逃婚的是你，在婚礼当天和叶梦一闹上热搜的也是你，你有什么资格说延期？你配吗？若云，真的很抱歉。飞机因台风的原因取消是我没有料到的。当时事出有因，梦一他。门锁我会换掉的。不过我更希望你不要再来了。好，我走。等你冷静下来，我们再谈。哼，又是这句。阿宇啊，别偷抢了。秦若云别的不说啊，倒是真的喜欢你。再说了，徐焕成那是什么人？当初张弛为了给他赔罪，找了个大美人，他二话不说，愣上助理把他给扔了出去。叶叔呀，不也说了，他呀是为了东城那个项目才同意当新郎的。你呀，给就给了。秦若云啊，你哄哄他，就过去了。他那么爱你啊，你好好哄哄他。嗯。哎，阿宇，你还喜欢梦一吗？怎么可能？梦一现在在我眼里啊，就是好朋友。谁不知道你对他一往情深呀、啊？我们都知道，包括我。那是因为。表姐和好了吗果然是叶梦一，还在耍这样幼稚的手段。算了，还是早点结束这点破事儿。太太，我来帮您拿东西。啊，谢谢张哥。呃，您看有哪些东西需要吗？嗯、呃，就这有一个包，剩下的东西都在卧室。好。这是什么？你的早餐。嗯，这是什么？你的早餐。早餐？早餐做多了，你要不吃的话，等下拿给司机了。这结婚啊，就是麻烦。还要吃早餐，不吃。张哥，这个早餐给你啊。这份我吃过了。哎呀，尝尝。嗯，秋儿啊，没想到呀，你这天津大小姐还会做早餐呢。没想到吧？我会的可多着呢。嗯，味道不错
，手艺还行。说吧，曲肉肉，你还会些什么呀？你的指纹能打开这间别墅所有的房间。这几天我不在家，你自己先熟悉熟悉。你要出差？你的指纹能打开这间别墅所有的房间。这几天我不在家，你自己先熟悉熟悉。你要出差？对啊。其实你要忙的话，我也不一定非得今天搬过来。怎么不想搬？还是说你等着顾雨再找上门？你怎么知道？很不巧，那天送你回家，晚走了五分钟。又很不巧，顾雨正正好好在那五分钟里下了楼。啊，那可真巧哈、啊！我怎么有点心虚啊？这边呢，平时就我一个人住，如果你缺什么，自己去买。我有钱，不用。齐若若，这个是给我老婆的家用，走。这个徐焕成果然出差。喂，我终于放假啦，快来陪我逛街啦！知道了，大小姐。快快快，免得等会又被招回去开会。快啊！嗯。哟，还没问你呢，你跟徐焕成这么快就同居了？什么同居啊？我跟他现在啊是利益共同体，说的正式点呢，我们就是合作伙伴。尽情的挥霍吧！哎呀，你这口气，感觉人家被你包养了。圆圆，我是想拿到刚得到的奖金，奢侈挥霍一把的，但我可不想掏空我的家产啊！这房太贵了，我消费不起啊。笨蛋，今天呢是给你买入职奖励的，所以你不用担心钱，尽情的挥霍吧。哎呀，你这口气，感觉人家被你包养了。你放心吧，我有的是钱，你都忘了。我当初和顾雨在一块的时候呢，我俩是联名卡，所以说这些啊，就当是他还给我的。难不成你花顾雨的钱才会心疼啊？啊？那个负心汉王八蛋，我才不呢！这些裙子给我拿个最小码。表姐，好久不见。都挺好看的，你好，麻烦帮我包起来。圆圆，这裙子好美啊，你去试试吧。好，这些裙子给我拿个最小码。表姐，好久不见。齐小姐，不好意思啊，这个是限量款，我们店只有一件，消费一定金额才可以购买配货。你什么意思啊？羡慕在圆圆买的不够多吗？齐小姐，请您理解一下，不好意思。表姐，真是不巧啦。我明天有开启发布会，就想穿这件衣服，不好意思啦。表姐，三思而后行呀，这七位数的衣服，你收买就买，可别打肿脸充胖子。叶梦怡，什么事儿总有个先来后到吧？袁小姐说的对，凡事啊都是有先来后到的。而且呀、啊，偏偏后来的得巧获得了什么好处，总归啊，有时候是要还回来的。够了，没必要跟他吵了。去查一下，我是这家店的 VIP， 这个裙子给我包起来。好的，表姐，三思而后行呀、啊。这七位数的衣服，你收买就买，可别打肿脸充胖子。不过是一件衣服而已，就一件小事嘛，也没有必要取证。不过。表姐，我告诉你，结婚可不是小事。徐焕成能帮你第一次，未必能帮了你第二次。他为什么和你结婚，你心里有数。劝我结婚要慎重考虑，我觉得你说的对。那我选角需不需要也要慎重考虑啊？你什么时候回来的？你怎么知道我在这儿啊？你刷我的卡消费短信啊？怎么，还有什么要买的吗？啊，我回去把钱还你啊！我不买了，我先送玉婷回去。啊啊
。哎，对了，你说你明天新电影有一个开机发布会是吧？这么说，我投资的电影。你是女主角。哎呀，徐徐总，我我不是那个意思。劝我结婚要慎重考虑，我觉得你说的对。那我选角需不需要也要慎重考虑啊？哎哎哎，徐总，你等等。你是不是对我不太了解？我这个人做事情从来不讲道理，只看心情。那我选角需不需要也要慎重考虑啊？哎哎哎，徐总，你等等！啊！你多大的胆子啊？啊？敢推我老婆？不是徐总，这里边是不是有什么误会？再怎么样，您得讲讲理是吧？你是不是对我不太了解？我这个人做事情从来不讲道理，只看心情。秋若，你在干嘛、啊？<笑>不好意思，我从不跟人讲道理。徐焕成可真香，你看没看见？叶文一的脸都白了。行了，我知道知道了。啊，我好像忘了买吹风机。徐焕成，在吗？秋若，你在干嘛、啊？你身材还不错。那你是要看多久，还是看完再评价？秋若，你在干嘛、啊？看到没有？哦，你身材还不错。那你是要看多久，还是看完再评价？哦，我我我我还有事，我先走了。怎么，没把我看光，挺遗憾是不是？秋儿啊。那个，要不还是你先说吧。啊，说什么？小月，我这么一个清清白白的人，就这么被你看光了？看光？我哪有看光？你不是还穿那个？个怎么，没把我看光，挺遗憾是不是？秋儿啊。没想到你对我心怀不轨呀、啊！我没有，我就是想进你房间借一下吹风机。这就是你闯进我房间，把我看光的理由。徐焕成，你就是不会服输是吧？就像一只骄傲的公鸡，你还打女人？这就是你闯进我房间，把我看光的理由。可是我进去之前明明喊你名字了。你没应声，主卧的隔音太好了，我没听见。怎么，你有意见？没意见，那我道歉总行了吧？嗯，只是道歉吗？你可不光是看了呀，你还上手了。那你想怎样？嗯，上周的三明治还不错，做一周的早餐吧，抵债。徐焕成，你就是不会服输是吧？就像一只骄傲的公鸡。你还打女人？不过打得好，快来吃吧。怎么煮了馄饨？这我怎么打不带走
，快来吃吧。怎么煮了馄饨？这我怎么打包带走？可以啊，只要你不怕馄饨坨了，就可以打包。哦，对了，呃，我车今天拿去保养了，你让司机送一下我啊。七儿啊，你说这高傲的斗鸡会去送你上班吗？嗯。哎，对了，忘了告诉你了，这主卧的隔音呢，确实是不错，但其他地方的隔音的确不怎么好。怎么就突然闪婚了？那齐副总和顾总，顾总都被叶小姐逃婚了，这么大的难堪，齐副总还怎么嫁？徐焕成怎么好的反常啊？到了，下车。那么大的项目，怎么和志和合作上了？嗨，齐副总现在嫁了志和总裁，有合作也正常。背靠大树，我乘凉。怎么就突然闪婚了？那齐副总和顾总，顾总都被叶小姐逃婚了，这么大的难堪，齐副总还怎么嫁？齐副总那么好，这叶小姐每次来公司都趾高气扬的，那到底顾总是怎么想的呀？他们情美中，情分是割不断的，你这话背地里说上就行了。公司现在可是姓叶的当家，也是也是。服务员，我们谈谈。顾宇，现在是下班时间。喂，下班别走，我来接你。哎，不是，哎，等等。顾宇，现在是下班时间。那我们走，我订一家餐厅，我们边吃边谈。走。看来我来的还挺是时候。走啊，云云。徐总，这是什么意思？看不出来吗？接我老婆下班呀、啊。顾宇，我送你回去。徐总，这是什么意思？看不出来吗？接我老婆下班呀、啊，顾宇，我送你回去。顾宇，我跟你说过，从你逃婚开始，我们之间就没有任何关系了。你是我未婚妻，我们这么多年的感情，你说没有就没有了。有倒是有啊，等你和叶梦一结婚了，你就是我妹夫，<笑>你还可以叫我一声表姐。走吧，那我们就走了。妹子，你想要顾雨一样的人？不，秦若云，我告诉你，我不是顾雨徐焕成，怎么了？谢谢你今天来接我下班。其实吧，我觉得我们以后能够好好相处。嗯，像昨天那种不愉快呢，我们都应该尽量去避免。你觉得我们昨天有过不愉快啊？没有吗？难道不是
，积极正向且情绪欢畅的对话吗？啊，当然不是。所以，你想怎么好好相处啊？我觉得吧，形式上应该相敬如宾，态度上呢，应该温和有礼。你是觉得我不够温和有礼，还是说你想要顾雨一样的人？我秋月，我告诉你，我不是顾雨。那难不成你真突然就瞧上齐若云了？不是，哎，我就说嘛。不是突然，是我蓄谋已久。太太，这是徐总让我交给您的。太太，其实徐总对您还是挺温柔的嘛。温柔？他根本就不在乎我，好吧？徐哥，你说说你最近到底在忙什么？多久不和我们聚聚了？哦，我没时间，我结婚了。切，还以为什么呢？不就临时去客串个新郎，就这也算结婚？等风波过去，指不定哪天齐若云就跟你提离婚了。我们这婚不可能离。不是吧，徐哥？那难不成你真突然就瞧上齐若云了？不是。哎，我就说嘛。不是突然，是我蓄谋已久。老板。叶小姐在回公寓的时候被人绑架了。什么？东西你别急，我现在去接你。老板，叶小姐在回公寓的时候被人绑架了。什么？喂，妹妹，我现在有很重要的事，等会再给我打电话。别别别，哥，杜青刚给我打电话说若云姐好像出事了呀。我联系不上他，你赶紧去找找啊！行，我知道了。老板，那个查过了，是是何安。杜青，你放心，你的事儿就是我的事儿，我一定会帮你的。杜青，你放心，你的事儿就是我的事儿，我一定会帮你的。不好意思啊，若云，麻烦你跑一趟，我我送你吧。没事儿，我车就停在下面了，不用麻烦你了。拜拜。就算刚才打给杜晴的电话没通，徐焕成下班来接我。肯定也会发现我失踪了吧？也是奇怪，这种容易让人慌乱的时刻，我居然无比肯定，和我互不顺眼的徐焕成会设法来救我。我丈夫是智和集团的总裁徐焕成，我跟顾宇之间，只不过是迫于长辈的压力而订的婚约。这就是你说的，顾宇最喜欢的女人。叶梦一，怎么是你？徐小姐，冒昧把你请来，是咱们的叶大明星，说你是顾宇的未婚妻。我丈夫是智和集团的总裁徐焕成，我跟顾宇之间，只不过是迫于长辈的压力而订的婚约。顾宇，顾宇他逃了我的婚，况且我跟这个女人，本身也是有仇的。徐小姐，你的事情我可以调查过，但是这位叶大明星，说你才是顾宇最爱的。抓他，是抓错人。顾宇为了他投资电影，买了天价的项链，甚至怕他在娱乐圈被人欺负，不惜花重金去保护他。上个月，还为了他在婚礼上逃婚。你觉得这样
，更喜欢的是我吗？徐小姐，你的故事我也有所耳闻，但是听你这个当事人讲。徐怀臣，若云和梦怡被绑架这件事，你应该知道。不然我来找你干嘛？徐怀臣，若云和梦怡被绑架这件事，你应该知道。不然我来找你干嘛？徐总在看什么？我在看两个废物。你闭嘴！现在不是吵架的时候。我们已经查出了绑匪的身份。是谁？是我的手下。不愧是顾总啊，正事干不成，他们结仇第一名。你现在最好的办法就是让绑匪相信，我们愿意跟他交换人质，优先保证人质的安全，懂了吗？行，我去换。哥，你有什么事好好说，能帮的我尽量帮。哦、大哥，这仓库怎么这么热啊？<笑>大哥，你看你头上都流汗了。按理说这仓库是南边的，应该更凉快才对啊。大哥，这仓库没风扇吗？南边，通风不好的仓库。子丹，你去查一下城南仓储区。明白。我知道了，走。知道我为什么装？哥，你有什么事好好说，能帮的我尽量帮。帮？你打算怎么帮？你能帮我死去的女儿起死回生吗？什么女儿？我要让顾雨也尝一尝失去最在乎人的痛苦。齐小姐，我知道你跟顾雨也有仇。三年前吧，顾雨答应力捧我的女儿，可她只是说说，发好的通告一个接一个的取消。我女儿被世人嘲笑没有能力，她顾雨倒是信口开了，根本不顾及一个艺人的发展和未来。我女儿，她受不了负面舆论，选择了自杀。这都是顾雨的错。我要让顾雨也尝一尝失去最在乎人的痛苦。齐小姐，我知道你跟顾雨也有仇，放心，我会放你走的。但是，他能不能找到你，就看他有没有听懂你的暗示。看我姿势恶狂，你是不是很得意？嗯嗯、看我姿势恶狂，你是不是很得意？我也被绑着，我得意什么？自从你来了吉家，我的生活就变得一塌糊涂。叶梦一，你是不是太把自己当回事儿了？你总觉得别人应该把你捧着、让着，但你有没有想过，其实你根本没那么重要。所以，你其实早就知道。顾总，你可以选一个，换他走。对
我知道，顾雨没出轨，但是我不想跟他在一起了，我也不想要这个男人了，只有你，还把他捧着当个宝。其他人，你莫名其妙绑架了我的妻子，我总不能让别人来救吧？顾总，你可以选一个，换他走。阿宇哥，救我！我表姐是不会有事的。顾总，麻烦你自己走过来。好你个叶梦一，我就不该把胶带从你嘴上撕掉。我选。地上有绳子，把它捆好了，让它自己来。叶小姐，看来顾总好像更在乎你啊。不过你对你的表姐，果然，人渣和人渣才是天生一对啊。辛苦了。自己把我气坏。哎，朱大哥，可好？顾总，麻烦你自己走过来。我手机还在那儿，里面有重要文件，我需要拿一下。你拿我当挡箭牌，唆使人群绑架我。叶梦一，这一巴掌算是轻的。齐小姐，咱们两清了，你可以走了。走吧，雨。等一下，我手机还在那儿，里面有重要文件，我需要拿一下。就你这点小本事，跟歹徒去格斗，咋想的你？在凳子上，自己拿。别过，自己去。就你这点小本事，跟歹徒去格斗，咋想的你？这不是还有你呢吗？你放心吧，如果是你，我也会。还算你这女人有点良心。如果换做任何一个人，我也会这么做。如果你想要报答我的话，那就请你再也不要出现在我的生命里。跟歹徒去格斗，怎么想的你？这不是还有你呢吗？你放心，如果是你的话，我肯定也会这么做的。若云。你没事吧？刚才的情况，我。顾、啊、雨，你以为你是救世主吗？愧疚的救下叶梦一，然后让我陪你一起去承担危险。怎么，还想要假装深情的救下我？我刚刚是救了你。如果换做任何一个人，我也会这么做。如果你想要报答我的话，那就请你再也不要出现在我的生命里。你们走，走吧。你呀、啊，答应我，下次这种事情让我来，好不好？给我看看还疼不疼？你的手也受伤了，不行，你得包扎，咱们去医院吧。这点小伤没事，家里有药，走吧。那行，我们走吧。周云，你听我说、啊，顾云。假的，我们顾雨，你三番五次的纠缠我老婆，把我当空气是不是？徐冠辰，你们的婚事本来就是假的，假的啊！你自己看，假的，我们是合法的同居关系
，顾云。你你这人怎么还随身带结婚证呢？有什么问题吗？我自己的东西，我想带就带。没问题，那我们回家，我们回家说。你要再乱动，我们就去医院。哎呀，你使点劲儿嘛，你跟你挠痒痒似的。我这不是怕把你弄疼了吗？哇，好，我等我重点，我重点。你要再乱动，我们就去医院。哎呀，你使点劲儿嘛，你跟你挠痒痒似的。我这不是怕把你弄疼了吗？哇，好，我等我重点，我重点。重点哎呀妈！其实呢，如果咱们相处愉快的话，我也不是不可以考虑延期啊。哎，我说今天要不是我，你可连小命都丢了，怎么感谢我？谢谢你今天过来，麻烦你了。你倒是挺客气的。哎，不过你怎么想的会把结婚证带过来？那我不是怕绑匪不相信你是我老婆吗？这不是有个证明？<笑>这你都能想到啊？哎，不过你既然拿出来了，就把它收好了，不然到时候离婚的时候找不到，可就麻烦了。我说曲若云，这结婚还没有两个月，你就想着离婚了？哎呀，没有啦，我只不过会觉得你今天大张旗鼓把他们拿出来给人家显摆，万一到时候我们要离婚了，我就有点尴尬。你的意思是不想太快离婚了？哎呀，没。其实呢，如果咱们相处愉快的话，我也不是不可以考虑延期啊。话是这么说，但是我们两个结婚领证又同居，我估计现在连离婚的影儿都没有了。哎，我不会真要跟他过一辈子吧？什么延期？你还真想为那个假老公假戏真做呀？反正他是这么说的。而且不离婚的话，其实对于我们两个来说都有好处。对于他来说，一个已婚男人的形象可以帮他稳定股价。对于我来说的话，不离婚也能帮我避免不少麻烦的。那你的意思是，截止目前，你们俩的婚姻关系相处的还算愉快？如果都没有异议，到期后就考虑再去签一份延期协议呗？嗯，差不多吧。你们俩都没有交往对象，是徐太太的位置站着就站着呗。徐焕成虽说有点孤傲，但是这回的事儿倒是让我刮目相看。虽然是虚惊一场，但徐焕成那天能够赶过来，还算是有几分担当的。你这个错对的丈夫呀，倒是比顾宇那个前未婚夫强。话是这么说，但是我们两个结婚领证又同居。我估计现在连离婚的影儿都没有了，哎，我不会真要跟他过一辈子吧？如果陈叔当时没有另嫁，说不定现在就成了你名义上的婆婆，她可不是个省油的灯。那你说许幻成对陈叔现在是个什么态度啊？下周末名流宴会来的呀，可都是咱们室友有脸的人物，你可得给我空出时间来，好好陪陪你的好闺蜜。帮我脱个单，别满脑子都是你老公。你又去看帅哥啊？哎呀，行了，你放心吧。哎，跟你说个事儿啊，你知道徐焕成的继母吗？徐家当年的事儿，我倒是有所耳闻。听说徐氏集团当时投资了一个项目，政府出资流水十个亿，不翼而飞。徐父当时就是因为这事儿，所以被诬告贪污。哦。
这事儿没错，但是这些都是新闻里面说的。啊，你还知道小道消息啊？徐焕正的继母陈叔在徐福入狱后迅速离婚，卷走了徐家仅剩的那点钱，转头啊就嫁给了富商罗夏。对徐焕成也不管不问，如果陈叔当时没有另嫁，说不定现在就成了你名义上的婆婆。她可不是个省油的灯。那，你说徐焕成对陈叔现在是个什么态度啊？你是不是等着一年之后合同到期跟我续约了？嗯，你怎么这么自恋啊？神经病！坐副驾什么意思啊？怎么送你的豪车开腻了？哼，我们现在可是名义上的夫妻。我今天参加的呢是名流的宴会，如果你不送我过去，别人怀疑了怎么办？现在那些狗仔的鼻子呀！哎，我告诉你啊，话可不是这么说，送你可以，但是可不是白送的。就像你天天在家做饭，我一口的份儿都没有，你觉得合理吗？切，哎，你天天都在外面应酬，你说的好像你回家吃饭一样，还挑我菜。以后呢，兴许可以有，要是你做的好的话，我还可以负责刷碗。你这人虽然还是那一副肆无忌惮的性格。但没想到还有几分风度。哎，我是想说呢，你不觉得咱们俩相处越来越自然了？你是不是等着一年之后合同到期跟我续约了？嗯？你怎么这么自恋啊？神经病！按照豪门里的规矩，你应该随夫姓，我这么称呼没问题吧？你这是提醒我哦。你怎么才来？没什么，我刚和朱子司机聊了几句。这里这么多帅气多金的富二代，你不来，和司机瞎聊什么呀？不怪你了，那边有个忧郁的小富二代，我先过去了。哎，你这人，齐若云。请留步。你好，我是徐焕成的母亲。你应该是罗夫人吧？请按大名。按照豪门里的规矩，你应该随夫姓。我这么称呼没问题吧？你这是提醒我哦。你还是年纪轻。不知道天高地厚，罗夫人，你要是想教育我的话，那大可不必，我没工夫听您说教，告辞。哎，哎，你等等，你这是在提醒我喽？都说齐小姐的教养最出众了，我看啊，也不见得，见了长辈。居然不懂基本的礼貌。慈爱的长辈是需要尊重，可您算哪门子长辈？我是嫁给了许焕成，但他应该也不会尊称您为长辈，不是吗？您当初费尽心思嫁到徐家的时候，可是给我们这群小辈做了不少的好榜样。如果我没记错的话，您当初应该只是会所里面的服务员。至于为什么您能一夜上位，跟徐焕成的爸爸一夜宿醉，应该是有关系的吧？你，你怎么会知道？这种事儿，全城应该没有几个人不知道。你还是年纪轻，不知道天高地厚。罗夫人。你要是想教育我的话，那大可不必，我没工夫听您说教，告辞。哎，哎，你等等，我想他还没有告诉你，他还有个亲弟弟吧？荒唐啊！这事儿跟我有什么关系？您找我就是为了这事儿吗？我是和徐焕成关系不好。但是啊
，他还得叫我一声母亲。我想，他还没有告诉你，他还有个亲弟弟吧？荒唐！这事儿跟我有什么关系？您找我就是为了这事儿吗？齐小姐，我嫁入徐家之后呢，和徐焕成的爸爸又生了一个孩子。这个孩子呢，就是徐焕成同父异母的弟弟许嵩。那又怎样？他和徐焕成相差十八岁，现在呀、啊，也只不过是一个上小学的孩子。我没兴趣听这些。齐小姐，别着急拒绝。我大概能猜到你和徐焕成是怎么回事了。徐焕成也许会让你这样一直做着徐太太，但是啊，你们不可能有孩子。这你都管啊？别人家婆婆呢都是催生，你这希望我们不生啊？不是不生，是不可能有孩子。他不能生孩子。你那位前继母还挺得皮啊。你是想说他蠢吧？我可没这么说。他不生孩子。他小时候呀，出过车祸，是不会再有孩子了。我呢？和徐焕成的父亲啊有个约定，如果徐家无后，那所有的财产，包括徐焕成的钱，哼，都由徐嵩来继承。罗夫人真是打得好算盘啊！罗夫人，您还是收收心思吧。当年背信弃义，现在费尽心思想要摘果实，您觉得您自己配吗？好。齐若云，如果你能称心如意，哼，咱们走着瞧。哎，你今天怎么这么早就回来了？嗯，今天结束的早。听说你今天看见陈叔了？哦，我是看到他了。你那位前继母还挺得贫啊。你是想说他蠢吧？我可没这么说。你是不是对什么生蚝之类的民间传闻的东西很敏感啊？像什么韭菜呀、啊、腰子之类的？啊？我可没这么说啊。但是你倒是把他气得不轻。秋儿啊，你最近很有进步，非常有进步。能听到你的一句夸赞，还真不容易呢。这是什么？生蚝。不是法国的吉纳多，我不吃。你不是早上还嚷嚷说要吃我做的饭吗？怎么还挑上了呢？这种批发市场买来的低端食材，吃了会过敏。哎，嗯，你是不是对什么生蚝之类的民间传闻的东西很敏感？像什么韭菜呀、啊、腰子之类的？啊？喂，哥，最近咋样？夫妻生活相处还愉快吗？就那样呗，还不说说了算。徐焕成、嗯，其实我觉得不管怎么样，你都不能够讳疾忌医。你，对啊，有病当然是要看医生啊。所以你这话，你要表达什么？哎呀，我不跟你啰嗦，耽误我吃饭。生活相处还愉快吗？就那样呗，还不说说了算。哟，牛上了呀！别仗着嫂子现在对你好，你就不在意。知道什么叫火葬场套路吗？万一被迫当了工具人，多惨呐、啊！火葬场，就这样。嗯，贴身小毛姆呗。哇，不是吧？小海鲜这么猛？嗯祝你好运，朋友。阴阳人，挂。来
，怎么样？我手艺还不错吧？值得你夸夸我吧？嗯，就这。嗯，贴身小毛姆呗。哇，不是吧？小海鲜这么猛？嗯、徐欢成，不是吧？我做饭有这么难吃吗？你怎么直接都吐了呀？我好像过敏了。啊，你真过敏了，没事吧？你之前不是吃海鲜没事的吗？我都跟你说了，我只能吃绿翡翠和吉纳多。你是多少钱买的吗？哎呦，行了行了，我我现在给你买最贵的过敏药。好啦，现在药也吃完了，你好好休息啊。我回我房间去了，晚上有事叫我。你干嘛？徐万成，起来吃药。我难受，起不来。那你要怎么样？你喂我。好好，看在你生病的份上，我不跟你计较了。好啦，现在药也吃完了，你好好休息啊。我回我房间去了，晚上有事叫我。你干嘛？我还是痒。你哪里痒？我心里痒。陈叔不是说你不行吗？我行不行？他说了又不算，你说了再算。抽烟对身体不好，你少抽点。你要是有什么心事的话，嗯，那我就勉强听你讲讲吧换成，你怎么一个人坐这儿啊？徐换成，你闲着时间了吧？你到底怎么了？哦，没事。突然想抽几根烟。抽烟对身体不好，你少抽点。你要是有什么心事的话，嗯，那我就勉强听你讲讲吧。我爸当年那件事情，我大概猜出来来龙去脉了。嗯、哦。哎，不过话说，我好像还是第一次见你抽烟。秋云，你怎么最近这么关心我，还管起我抽烟来了？我这是不想被迫吸你的二手烟，伤害身体，而且吸烟有害身体健康。你要是没什么烟瘾的话。以后还是少抽点吧。嗯，知道了，以后不抽了。嗯。所以你刚才为什么在这抽烟啊？可能是刚刚做完一些事情，然后发现并没有想象中那么愉快。你龌龊！想什么呢？我是说，我爸当年那件事情，我大概猜出来来龙去脉了。嗯。最起码你现在就比以前好很多了呀。比如，比如说，满脑子想什么呢？我是说，我爸当年那件事情，我大概已经猜出来龙去脉了。啊？当年的案子呢，最关键的证人，就是我父亲身边的助理老郑，那笔资金也是经他手过的。但是我父亲入狱之后，他却消失了。而且今天你跟陈叔之间发生的事情，我相信绝对不是偶然。那你的意思是说，你爸爸是被你的继母陈叔串通助手老郑一起陷害入狱的？若若，其实你当初说我傲慢，就张扬，说的还不错。在这点上呢，我多少遗传了我的父亲。我父亲当年就是做生意太过激进，无形中抢了太多人的蛋糕，所以才会一环又一环的落到现在这个下场。哎呀，其实你是你叔叔是叔叔，你身上还是有很多优点的。嗯，嗯，最起码你现在就比以前好很多了呀。比如，比如说你会帮忙做家务。刷碗呀什么的，嗯，很多男人都不会的。避重就轻，我就没点别的优点。没
，是苏家老太太的寿辰，而且我打听到，我爸当年那个助理老郑，现在就改名换姓，隐藏在苏家。再比如说，你每天都接我上下班，也没嫌烦。再比如说，嗯，不会去欺负弱小。也不会去乱换女朋友，这么看起来的话，你还算是不错。所以你在顾雨逃婚之后，选择给我打电话。哎，这个不关你的事儿。其实有一点你说错了，我当初可是有一个缠绵了很多年的初恋。这周末有空吗？你有事儿啊？陪我去过晚宴，什么晚宴？又是让我配合你去公共场合去秀恩爱呗？不是，苏家的豪门寿宴，这周末呢？是苏家老太太的寿辰，而且我打听到，我爸当年那个助理老郑，现在就改名换姓，隐藏在苏家，所有要借机调查清楚，还我爸一个清白。是豪门寿宴，你总得弄得隆重一些吧？正好帮我选一选，看看有没有合适的寿礼。嗯，可以，我可以把时间空出来。嗯，书房左边第二层有不少首饰，你去挑一下。是豪门寿宴，你总得弄得隆重一些吧？正好帮我选一选，看看有没有合适的寿礼。幸亏别墅区的安保够好，不然小偷还真能指着他这满保险柜的珠宝发财。徐焕成为什么会把这样一条手链放在保险柜呢？选好了吗？啊！听说苏家老太太最偏爱的珠宝就是红雪石。这条项链上的红宝石克数虽然不算太重，但贵在通透，已经相当难得了。奇怪，这条手链和我大二时候买的是同款，我当时还没来得及戴过，就在回学校的路上遇到了八手。话说它也不贵呀、啊，徐焕成为什么会把这样一条手链放在保险柜呢？选好了吗？啊，秀儿啊，你不是想选这条？那你可不能去。为什么？你说。你为什么要把这么一条普通的手链放在这些珠宝里面？那你跟你那个初恋现在还有联系吗？过得怎么样？他也结婚了。你为什么要把这么一条普通的手链放在这些珠宝里面？它是什么特殊含义吗？这条手链呢，是我初恋送给我，我可不能就这么送给你啊！既然你徐焕成无法忘记初恋，那为什么还要套上婚姻的枷锁，跟我假结婚呢？吃错了，我才没有，我没有。那你跟你那个初恋现在还有联系吗？过得怎么样？他也结婚了。哦。那你保重，保重。那照你看，我还有机会吗？我是建议你不要太固执了，毕竟你也不能插足人家夫妻间的感情嘛。哎呀，不过你也别灰心，现在离婚率这么高，对不对？我这位初恋恐怕离不了婚了。为什么？那是当然啊！我呀，每年都会收到好多封匿名的表白信。然后呢？你都扔了吗？没有啊，我每一张都挨个给回信。哎你，哎呀，不过凡事无绝对嘛。你想啊，婚姻
黄晓和赵颖，他们俩呢也是娱乐圈那么多年的魔法夫妻了，可结果呢，不还是离了婚吗？过了几年呀，两个人都各自和自己的初恋结婚了，而且啊，人家在婚姻的存续期，你是贸然插足不好。如果有一天他离婚了，你又刚好单身，那才是一切皆有可能。这个倒不是问题，如果他有一天离婚了，我也一定会是单身。不过呢。我还是觉得他离婚的可能性不太存在。好歹你也有别的男人少有的优势，别太灰心丧气了。什么优势啊？嗯，比如说你长得帅呀。嗯，其实女人啊也爱欣赏长得帅的男人，正所谓由奢入俭易，由俭入奢难。我呢，平常看你看多了，所以呢。心里难免会有一点点小对比，哎，不过还是你最好看嘛。但是啊，除去你那个孤傲的脾气和难搞的性格，你小子倒也是长了一张俊俏的脸。那是当然啊，我呀，每年都会收到好多封匿名的表白信。然后呢，你都扔了吗？没有啊，我每一张都挨个给回信。哎，你。怎么，那天晚上还嫌不过瘾是不是？还想让我吃生蚝是不是？嗯？怎么做？真没想到。你居然也学会夸人了，不过我乐意收下这样的赞美。脸真大呀，你什么话都敢接？这有什么不敢的？难道你说的不是真心话？真心话？啊，我随便说的，毕竟我婚都可以结。哎，你，我怎么了？你再说话这么刻薄，我就趁你睡着了，给你嘴里面塞批发市场的低端小海鲜。怎么？那天晚上？还嫌不过瘾是不是？还想让我吃生蚝是不是？嗯。叫老公才更显恩爱嘛！你看，你在外人面前，你是我的太太，叫我一声老公不过分吧？嗯嗯，那就一次。今天这可都是有头有脸的人物，你是不是得改改口吧？嗯。我。叫我老公。哎呀，不行！阿成已经是我最后的妥协了，老公这种词儿叫不出来。叫老公才更显恩爱嘛！你看，你在外人面前，你是我的太太，叫我一声老公不过分吧？嗯嗯，那就一次。哎，对了，我去调查一下那个叫老郑的人，然后宴会结束，你来找我，别乱跑啊！嗯嗯。原以为你们两人的关系会冷冷淡淡，现在看来却多了几分亲密。没想到小徐总也开始怜香惜玉了。顾雨，你怎么在这儿？我知道苏家老太太说宴，徐焕成必然会来，所以就来找你了。找我？你找我干嘛去了？结婚的时候你人呢？若月，我真的很想你。没这个必要。哎，若月，给我机会吧，我们好好谈谈好不好？我现在已经结婚了，你在这儿把我拦在这儿，你觉得合适吗？你真的喜欢那个姓徐的？不然呢？我难道不应该喜欢我老公吗？可，可是要跟你结婚的人本来是我呀。说这么多已经没用了。我和叶梦怡没有任何关系。现在没有，从前也没有。你听我解释，顾先生，请你自重。寿云，你别怪我，我只是一直找不到合适的机会和你解释。失去你之后，我状态真的不好。我也是实在没有办法了，才抽死下次过来找你。
那我谢谢你的挂念，但我也是真的不需要这份挂念。我真的不想再跟你争吵了。不是争吵啊，我只是有些事情想和你解释一下。解释什么？我从来不觉得我们之间的结束是什么误会。我和叶梦一没有任何关系，现在没有，从前也没有，当初我们没有交往。我真的太爱你了，可你现在太冷酷了。这些年，我总觉得我们之间好像一直隔着什么。我想要的浪漫和爱情，我在你身上我完全看不到。不是一个叶梦一的问题。从大学的时候，我们就开始互相去忙于学业，后来你出来创业了，你整天都是飞来飞去的。我知道你是一个目标坚定、不会因为沉溺于爱情而放下脚步的人。你懂吗？可是我现在不一样了呀。对于你顾雨来说，我齐若云不只是恋人，更是你的合作伙伴，所以你才会跟我走到一起。但是我不喜欢这种利益合作关系，你知道吗？我们之间每天的话题就只有工作。我想要的浪漫和爱情，我在你身上我完全看不到。那那个人呢？你和他就不是合作关系了。我说了，你没有资格再管我的事儿。你就，你就真的不肯再给我一次改正的机会了吗？我以前总在你身后默默付出，让你觉得我们还有很多时间去可以改正这些问题，但你根本不懂得珍惜，所以，我选择了离开。你以为我会当个小白兔一直在你身边？现在，我可以做我自己了。那现在的你，在意的是什么呢？能告诉我吗？你之前从来不提你和叶梦一的过去，也不愿意承认你年少时可笑的心态。你以为我会当个小白兔一直在你身边？现在。我可以做我自己了，这就是我在意的事儿。我是个人，不是你的玩偶。我在许幻城身上，我才知道什么叫做不自私的爱。终于把话说出来了，不自私的爱情。我告诉你，这些都只是没到时候而已。这个世界上根本不存在不自私的爱情，因为每个人都是自私的。所以呢？就再给我一次机会，我们重新开始，好不好？所以回到我身边吧。我知道，我放不下骄傲，不愿意让你知道我当时幼稚彷徨的想法。但是我现在真的很后悔。无论什么时候，只要你需要，我都会竭尽所有的去帮你。就再给我一次机会，我们重新开始，好不好？后悔？你后悔只是因为我的离开。你希望我可以安安静静的陪在你的身边，而不是真的觉得你做错了什么是不是那个姓徐的给你灌了迷魂汤了？你怎么会这么想啊？跟他没关系，这都是我的想法。还说在你的眼里，我只是一个被男人操控的木偶。我不是没给过你机会，可是机会都被你用光了。你有这种想法了，说白了。就是你骨子里面的自私和卑劣。一个女人，真是不要可救。今天无论如何，我得让你重新回来。你觉得你的帮助是施舍，可是我的生命和人生是自己的，它并不依附于你。
，你无权干涉我的任何决定，你更不能替我去放弃什么。我跟你之间是不可能的，我们两个之间也不会再有任何瓜葛。顾雨，收起你所谓的深情和狼狈，我不需要，也不想要。今天无论如何，我得让你重新回来。桂、哎、圆，想他妈当男小三是吗？我告诉你，你再让我发现一次，我不介意帮你父母教你怎么做人。小三，徐焕辰，你才是破坏别人感情那个。我们走，不理他。阿成。老公，外面的宴会还在进行，这事要闹大了，都不好收场。徐焕成，我不想因为我的事儿给你去添麻烦，更不想因为顾雨这些破事儿，给你惹来不必要的非议。阿成，你胳膊现在还受伤了。我知道你打架很厉害，如果再这样的话，还要去医院。求求你了，阿成，老公，那我今天就给我老婆这个面子。哎，你不是去找老郑了吗？怎么突然出现在厕所门口了？难不成老郑是个女的？我为什么不能出现？你是在责备我？突然出现在你跟顾雨之间，今天我就让他吃进去多少，给我吐出来多少。那你有什么计划？哪有？那可不敢。哎，我问你一个问题啊。嗯。你觉得老郑和你，谁对我比较重要？呃，不会是我吧？看见那个背影了吗？记住。哦，他就是老郑啊。没错。这个背影我可太熟悉了，永远不会忘。哦，那你打算怎么做啊？这个老郑呢，贪财如命，活到了这个岁数，恐怕都成人精了。我要是不给他点颜色瞧瞧，恐怕他不会说实话。哎，你不会要殴打老人吧？我告诉你啊，这坏人呢，变老了，他依然是坏人。今天我就让他。吃进去多少，给我吐出来多少。那你有什么计划？一会儿呢，你出去找关鹤，他会告诉你怎么做。我呢，来对付这个老狐狸。好。当年你爸都没有斗过我，我劝你，还是不要重蹈覆辙。郑管家，好久不见，郑先生。你认错人了，我们苏家没有姓郑的管家。别装了，老郑，装糊涂这件事情呢，我知道你在行，但是咱俩之间就没这个必要了吧？嗯，啥？这位先生，我一个不中用的老头，你怕是有什么误会吧？老郑啊，其实我还挺佩服你的，你现在这个身价居然还低得下头。在他们苏家做管家，恐怕要是真算来的话，整个苏家都比不上你吧？嗯，看来该来的还是来了。徐焕成，没错，是我。嗯，当年你爸都没有斗过我，我劝你还是不要重蹈覆辙。当年，你和陈叔，一个助理，一个小三，居然能把我们徐家搞到那步天地。不过没关系，君子报仇，十年不晚。进一步说话吧。陈叔，你想干什么？你要干什么？不干什么，带你去见个人。徐焕成。你有话就直说，不要这么玩我。你玩了我们徐家这么多
，我许幻球这些年花这么多钱，这么多时间，我让你小老头陪我玩玩，怎么了？哎，我说你也真有意思啊！你有钱就玩姑娘了，干嘛玩我这个老头啊？哎，那些姑娘可没你有意思啊！来，看看这是谁？他是陈叔，老赵。当年的事情，警察已经查到我们头上了。陈叔，你想干什么？我只是念我们的旧情，希望你也能够向警察自首。他们找了我们设计转移财产罗织罪名的证据，我们当年做的假证，如今都在警方手里。你这个老狐狸，终于露馅了吧？徐焕成。这就是你的本事啊！你以为一个女人就可以让我低头吗？你还真是不见棺材不落泪。当年就是这个女人眼红你们徐家的财产，前不知情的勾搭我，求我帮助转移你们家的财产，还把你爸送到监狱去。看来你这个老东西不仅贪财，而且还很好色呀！老赵。你还不悔改吗？你给我闭嘴！当初在我的床上哭着求我的是你，现在出事了，害怕的又是你！啊，说好的得到徐家财产以后就隐姓埋名出国定居，可你这个骚东西啊，竟然又攀上了罗家的富豪！你他妈的留在国内，不早晚等着警察来查你吗？蠢货！哦。原来我不仅绿了许幻成他爸爸，还绿了你啊！<笑>嗯，你这个老狐狸终于露馅了吧？我怎么怀疑你想占我便宜啊？老赵，你刚才说的所有的话，我都录下来，等着去跟警察解释吧。走吧，你还想在这儿赖着？徐焕成，我演的怎么样？还行吧。哼，我帮了你这么大个忙，就这个态度啊？态度？你只是做了一个妻子应该做的事情，难道你什么事都要邀功啊？徐焕成，你现在怎么脸皮这么厚了呀？哎，注意称呼啊！我们现在可还在苏家呢。离开这个大门之前，这场戏可都没结束呢。我怎么怀疑你想占我便宜啊？徐焕成，是不是被人叫老公，听着心里很爽啊？你觉得这段时间，我这个丈夫的职责尽得怎么样？事情都结束了，还不回家？怎么，呃、你就这么着急跟我回家呀？哎，洛洛，嗯，你知道你来我家多久了吗？你还算时间呢？我每天都算着。啊？哎，不会你背着我，天天用那个恋爱软件记着时间，然后还写恋爱日记吧？<笑>你别这么自恋好不好？啊？我这是跟你学的，正所谓近墨者黑。我就是算着呀，咱们的协议还有多久结束啊？哦，秋若，你觉得这段时间我这个丈夫的职责尽得怎么样？嗯，还行吧，在外面算是对我有照顾，在家里呢，小事上虽然龟毛了点不过我大气，不跟你计较。你这眼神什么意思？咱俩现在可是在协议期限以内，你最好不要乱动。所以说啊，秦若若，哪怕是假结婚，我也扮演好了一个丈夫的角色。所以呢，你既然占了我的便宜，你就应该扮演一个好妻子的角色。别给我戴些什么绿帽子、顾雨的事情，我就不跟你计较了。但是，一会儿在宴会厅里，如果有什么男人跟你勾三搭四的，你知道该怎么做吗？嗯，都说了咱们假结婚了，我提前给自己铺条后路，不行吗
你想要护路是吧？嗯，这事儿呢也都结束了，你也不需要我了，我不得替自己想想啊？我告诉你啊，咱俩现在可是在协议期间以内，你最好不要乱动。不过呢，你想要条后路也是合情合理的，我会给你准备。你，你还能知道我咋想的？明天跟我去个地方。徐欢成，你有孩子？进来吧。嗯，这儿呢，就是你以后的退路。等协议结束之后啊，你就可以住进来。徐欢成、嗯，看不出来你还挺大方的吗？徐欢成，你有孩子？现在没有，不代表以后没有呀，对不对？这未雨绸缪的道理，你不懂啊。徐欢成，你不对劲儿。我哪不对劲儿了？嗯，我想的是，等协议结束之后，我们就生个孩子，你做我未来孩子的母亲，怎么样？这就是你给我找的退路啊？对啊，怎么这条退路你不喜欢，还是说你的贼硬啊？没说不喜欢，那就是喜欢了。烦人你！